in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. The second question which is before me is that if any witness is not cross-examined, what will be the effect thereof? It is a very important question. Most of the junior lawyers do mistake while cross-examine any witness. The question is very important only solely on the ground. When any, when any word is not cross-examined, that will deem to be admitted. It is very important. The question is when witnesses is not cross-examined. I am stressing that only a word not cross-examined, that will deem to be admitted. So while crossing, cross-examining any witness, you should be very careful in cross-examining. The each and every point should be cross-examined. If you will leave it, that will deem to be admitted and you will be loser. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sawal Taji ke aya agar koi vakil kisi gawah par jira na kare, to uska result kya niklega? Kya hoga? Ye baab aur kare, unhon se pure gawah ka kahe diya hai, sirf ek lafz, ek point par jira na ki jaye, to wo kya hoga? It will deem to be admitted. Wo tasabur hoga, tasrim shuda. اس کی مثال میں اردو میں مزید آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ ایک خاتون بیٹھی ہے آپ اسے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو مسٹر فلا منظور ہے وہ تین دفعہ پوچھتے ہیں خاتون خموش رہتی ہے تو اس سے مراد کیا لے جاتا ہے کہ اس نے مان لیا ہے کیوں اس نے انکار نہیں کیا سیم یہی چیز وہاں چلتی ہے عدالتوں میں کہ جب بھی آپ خموش رہیں گے یا آپ کا جو وکیل ہے وہ کراس نہیں کر سکے گا کراس اگزامن تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اپنا جواب دینے سے قاسر ہے یا اس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا In the name of Allah the most beneficent the most merciful The next question which is before me is that if the plaintiff or defendant doesn't give a rebuttal evidence, what will be the effect thereof? Again, that's a very important topic, very important question to be answered. When the plaintiff is presented, the court asks for defendant to present return statement. After the return statement, the court frames issues. So the framing of issues are very important. And the Honorable Court decide to shift on us whether on the defendant or the plaintiff. So if on the plaintiff, the court jot down OPP, onus per plaintiff. Certain issues are framed by placing onus or on defendant jotting down OPD. So after the closure of the evidence of the plaintiff, the defendant gives their gives his evidence. 
so after the closure of the evidence of the defendant the court directs the plaintiff to give its rebuttal evidence again it is very very important if the plaintiff doesn't give rebuttal evidence and is not in a position to refute that it will deem to be admitted that he has nothing to do he has nothing to say anything and the defendant on these points will be the winner and the plaintiff will be the loser bismillahir rahmanir rahim ye jo sawal tha english mein jo abhi maine aapke samne pesh kiya hai aur jawab pesh kiya hai sawal ye hai ke aaya agar mudai tardidi shahadat yani rebuttal evidence jo hai wo na de to uska असर क्या होगा भी मैंने बताया कि जब दावा होता है अदालत जवाब दावा मांगती है जब जवाब दावा आ जाता है तो फिर उसकी तनकीहत यानी इश्यूज़ फ्रेम होते हैं अब मरला आता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरला है कि उसका ओनस यानी बारे सबूत किस पर रखा जाए अगर प्लेटे पर रखा जाएगा तो उस इशू के अगेंस्ट बराबर में यानी अदालत लिखती है ब्रैकेट में ओ पी पी यानी ओनस पार प्लेंटिव ये इस सवाल का जवाब मुद्दा ही देगा फिर डिफेंडेंट के बारे में इसी तरह अदालत लिखती है ओ पी डी ओनस पार डिफेंडेंट कि इस सवाल का जवाब मुद्दा ले यानी डिफेंडेंट देगा अब ये इशू मिक्स हो होकर हो जाते हैं उसके बाद प्लेटिव अपनी एविडेंस देता है उसकी जो शहादत है जब कलम बंद हो जाती है तो फिर डायरेक्शन होती है डिफेंडेंट को यानी मुद्दा लय को कि आप आएँ और अपनी शहादत पेश करें जब वो अपनी शहादत दे देता है तो अब फिर एक बार जो इशू थे जिनका बारे सबूत मुद्दा लय पर था अब वो रिबटल एविडेंस देगा यानी शहादत तरदीदी तरदीदी शहादत देगा मुदई अब सवाल ये है कि अगर वो ना दे तो फिर क्या होगा तो उसका आसान सा जवाब ये है कि मुदई लूज कर जाएगा जो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी सपोज करेगी कयास करेगी कि इनके पास इस पर कहने को कुछ नहीं है जब ऐसा कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो फिर अदालत के पास कोई वे ऑफ नहीं होता सिवाय इसके कि वो ये समझे कि वाकई इनके पास कुछ नहीं है और इसका फ़ायदा जो है वो मुद्दा लायक होगा और मुद्दा ही जो है ही विल बी लूजर एंड द मुद्दा लय डिफेंडेंट विल बी विनर उम्मीद है आपको मेरा सवाल समझ आ गई होगी और आप मुतमिन हो गए होंगे the next question which is before me is that a woman has asked this question her nikah was solemnized by coercion now what should she do she has also said that the consummation has not been made so far this very question is important surely on the ground that his her consent was taken through coercive means she has to weigh out in this connection first one lodging fir before police the other way out is family court she can sue against the person who has taken consent by coercion 
so after uh, taking evidence from both the parties she can have decree from the family court through jurisdiction of marriage so she will be given a decree तो एक जो सवाल जो भी मैंने खातून का बयान किया है उसने कहा है कि मुझे मेरा निकाह हुआ लेकिन उसमें कर्श मैय से दबाव के तहत उन्होंने मेरा निकाह किया अभी रुखती नहीं हुई मैं क्या करूँ तो दो ही उसके पास सिलसिले हैं चार जो ही उसके हैं एक तो वह एफ दर्ज करवा सकती है पुलिस में क्रिमिनल साइड पर दूसरे ये है कि वो फैमिली कोर्ट में भी आ सकती है कि ये निका फसख किया जाए मेरी रजामंदी के बगैर ये हुआ है तो फैमिली कोर्ट जो है वो बकायदा उसकी शहादत लेगी अगर आपकी शहादत साउंड फुटिंग पर हुई तो आपको डिग्री मिल जाएगी तकलीब निका आके मिल जाएगी ये कैसे मैसी उम्मीद है कि आपको मेरा सवाल समझ आ गया